Hello, again welcome to my channel RX Pharma Vlog. I am Danya. Hello, welcome to my channel RX Pharma Vlog. Today, I am going to show you a new video on important NCQS with including previous year questions. That is why I am doing a video on the drug analyst and drug analyst notification. உல்பட்ட ஒரு வீடியோ ஆயிருந்து அப்போ இனி ஞான் ஸ்டார்ட் ചെയ്യുന്നത് ஒரு இனி வரான் போகுன ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ்னு വേണ്ടിட்டுள்ள एमसीक्यूएस மாடல் அல்ல சீரிஸ் ആണ് एमसीक्यूएस ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ क्वेश्चन पेपर्स ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സോ ലെക്ചർ നോട്ട് എന്തോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി ഇപ്പം ഡിഎംഇ ഇപ്പം ജൂലൈയിൽ വിളിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയില്ല പിന്നെ ഡ്രഗ് അനലിസ്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ പോർഷൻസും ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എല്ലാത്തിനും കൂടി സമയം ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എം സി ക്യു എസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പറഞ്ഞ് പറയാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എം സി ക്യു എസ് ചെയ്യാം എം സി ക്യു എസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാം അതുമാത്രമല്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പഠിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ അതാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും കാര്യം നമ്മൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചാലും റിവിഷൻ മസ്റ്റാണ് റിവിഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ കേട്ടു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കേട്ടു നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മറന്നു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രെയിനിലൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും റീകളക്ട് ചെയ്യുക എഗൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും റീകളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ അവേഴ്സ് ഇടവിട്ടിട്ട് ഒരു ത്രീ ടൈംസ് എങ്കിലും നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്താൽ നമ്മളത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ലിസ്റ്റിൽ കയറണം മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ കയറി പറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടുറപ്പായിട്ടും കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ചിലവർ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തവർ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതി അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സമയമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ഒന്ന് കുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണമെന്നില്ല അത് റിവൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം നമ്മുടെ ഫാമസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിവിഷൻ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ നമ്മളെ മാക്സിമം കോമ്പറ്റീഷൻ വേൾഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എത്രത്തോളം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം നമ്മൾ ടോപ്പിൽ എത്താൻ പറ്റും അത്രത്തോളം എത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടു അത് വെറുതെ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡോ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടുകയുള്ളൂ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഒന്നും എടുക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ കയറിപ്പോയി എന്നാലും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേരോ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മെയിൻ ലിസ്
എൻ സി ക്യൂസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഏത് ക്വസ്റ്റിന് അതിൻ്റെ ആൻസർ അത് കറക്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തായാലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും കറക്കി കുത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാണ്ട് തരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാം ഹോളിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് അടിക്കില്ല ഇതാണോ അതാണോ ആ ഒരു ഡൗട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ആൻസേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സമയം കളയാണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മയോട്ടിക്സ് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആൻസർ കൺസ്ട്രക്ട് ദ പ്യൂപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐ മയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഐൻ്റെ പ്യൂപ്പിളിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് മയോട്ടിക്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ മയോട്ടിക്സ് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോക്കോമയ്ക്കാണ് ഗ്ലോക്കോമ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ അക്യൂസ് ഔട്ട് ഫ്ലോവിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ഏതാണ് പൈലോ കാർപ്പിനാണ് പൈലോ കാർപ്പിനാണ് ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഡ്രഗ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ സെക്കൻഡ് വൺ വൺ റീസൺ ഫോർ ക്യാപ്പിംഗ് ഈസ് ക്യാപ്പിങ്ങിന് ഒരു റീസൺ എന്താണ് ക്യാപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്യാപ്പിങ് അപ്പോൾ ക്യാപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താണ് എൻട്രാപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ വിത്ത് ഇൻ ദ ടാബ്ലറ്റ് അതായത് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറിനെ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാപ്പിങ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ് എയർ വന്നിട്ട് ടാബ്ലറ്റിലെ എയർ കയറിയിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് ബ്രിറ്റിലായി ബ്രിറ്റിലായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ബ്രിറ്റിലാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ക്യാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രാപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ വിത്ത് ഇൻ ദ ടാബ്ലറ്റ് ക്യാപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ അതാണ് ഓക്കെ ത്രീ ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിലാണ് ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിലുള്ള ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിളിസിറ്റി ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് അത് മിക്സ്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് അതുപോലെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ്ഫുൾ ചെയ്തത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഓക്കെ ഫോർത്ത് വൺ ഇൻ ആൻ അൺകോൺഷ്യസ് പേഷ്യൻസ് വിച്ച് ഇസ് ദ പ്രിഫേർഡ് റൂട്ട് ഫോർ ഡ്രഗ് അൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഏത് റൂട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഇൻട്രാവീനസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഐ വി ആയിരിക്കും അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് വൺ വിച്ച് പെൻസിലിൻ ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ബോത്ത് ഓറലി ആൻഡ് പാരൻറ്ററലി ഏത് പെൻസിലിനാണ് ഓറലി ആയിട്ടും പാരൻറ്ററലി ആയിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ അമോക്സിസിലിൻ അമോക്സിസിലിനാണ് ഓറലി ആയിട്ടും പാരൻറ്ററലി ആയിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്തു പറ്റിയാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ റീസൺ പറയാം ആംബിസിലിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് ഡയറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിസിലിൻ ഓറലി ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറിയ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ക്ലോക്സാസിലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്ലോക്സാസിലിൻ ഓറലിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് വരുന്നത് പാരൻറ്ററലി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്
അതായത് ഇൻകമ്പാറ്റിബിലിറ്റി എന്താണ് ഇൻകമ്പാറ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും അതിൽ കൂടുതലോ സബ്സ്റ്റൻസസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ആ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടോ കെമിക്കലായിട്ടോ തെറാപ്യൂട്ടിക്കായിട്ടോ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ ഒരു ഡോസേജ് ഫോമിന് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യത്യാസം അതായത് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഇൻകമ്പാറ്റിബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കെമിക്കൽ ആവാം ഫിസിക്കൽ ആവാം തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ ആവാം പക്ഷേ ഈ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻകമ്പാറ്റിബിലിറ്റിയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡ്രഗ്സ് എപ്പോഴും തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻകമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡ്രഗ്സ് ഫിസിക്കൽ ടു തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻകമ്പാറ്റിബിലിറ്റി തെറാപ്യൂട്ടിക് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ നയൻത്ത് വൺ ഇൻ ഓയിൽമെൻറ്റ് ഫോർമുലേഷൻ മൈക്രോഗോൾഡ് ബേസസ് ആർ യൂസ്ഡ് എസ് അതായത് നമ്മൾ ഓയിൽമെൻറ്റ് ഫോർമുലേഷൻ അതായത് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോറി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മാക്രോഗോൾഡ് ബേസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഏതിലാണ് സോലിബിൾ വാട്ടറിലാണോ ഓയിലിലാണോ ശരിക്കും മാക്രോഗോൾഡ് ബേസസ് എപ്പോഴും വാട്ടർ സോലിബിൾ ബേസസ് ആയിരിക്കും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാക്രോഗോൾഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മാക്രോഗോൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലോ പേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മാക്രോഗോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ വാക്സി സോളിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്രോ ഓർക്കുക മാക്രോഗോൾ ഇസ് എ വാട്ടർ സോളിബിൾ ബേസ് ആണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ ഓയിൽമെൻറ്റ് സപ്പോസിറ്ററീസ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടാബ്ലറ്റ് ബൈൻഡിങ് ഏജൻറ്റ് സോറി ടാബ്ലറ്റ് കോട്ടിങ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് പിന്നെ ബൈൻഡർ ആയിട്ട് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ മാക്രോഗോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടെൻത്ത് വൺ ആൻ ആൻറ്റി മെറ്റബോളൈറ്റ് ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് മെത്തോട്രിക്സൈറ്റ് മെത്തോട്രിക്സൈറ്റ് ആണ് ഒരു ആൻറ്റി മെറ്റബോളൈറ്റ് ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് ആണ് മെത്തോട്രിക്സൈറ്റ് നാർക്കോട്ടിക് അനാൽജസിക്സ് ഷുഡ് നാർക്കോട്ടിക് അനാൽജസിക്സ് എന്താണ് അനാൽജസിക്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പെയിൻ റിലീവർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ നാർക്കോട്ടിക് അനാൽജസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീവ് സിവിയർ പെയിൻ പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യുന്നു ട്വൽത്ത് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പാസ്ചറൈസേഷൻ ഈസ് പാസ്ചറൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പാസ്ചറൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്താണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു ഹീറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു ലിക്വിഡോ ഒരു ഫുഡോ ഫുഡിലോ ഉള്ള പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയേനെ കില്ല് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോസ്ചറൈസേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് തേർട്ടീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി ഓഫ് അമിനോഗ്ലാഗസ്ഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഈസ് യൂസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ഡാഷ് ക്രേനിയൽ നെർവ് അതായത് അമിനോഗ്ലാഗസ്ഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി സോറി ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി ഏത് ക്രേനിയൽ നെർവിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എയ്ത്ത് ക്രേനിയൽ നെർവ് അതായത് എയ്ത്ത് ക്രേനിയൽ നെർവിലാണ് ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയ്ത്ത് ക്രേനിയൽ നെർവ് എന്താണ് ഓഡിറ്ററി വെസ്റ്റിബുലാർ നെർവാണ് എയ്ത്ത് ക്രേനിയൽ നെർവ് ഈസ് എ ഓഡിറ്ററി വെസ്റ്റിബുലാർ നെർവാണ് ഈ എയ്ത്ത് ക്രൈനിയൽ നെർവാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക സൗണ്ട് ആൻഡ് ഇക്ലോബ്രിയം ഇക്ലോബ്രിയം മീൻസ് ബാലൻസ് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്നർ ഇയറിൽ നിന്നും ബ്രെയിനിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഗാനിസം യൂസ്ഡ് ഫോർ റീഡിയൽ വാക്കർ ടെസ്റ്റീസ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ റീഡൽ വാക്കർ ടെസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം ഏതാണെന്നാണ് അതായത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എഫിക്കസി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് റീഡൽ വാക്കർ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ റീഡൽ വോക്കർ ടെസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാൽമൊണല്ല ടൈഫി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക റീഡൽ വോക്കർ ടെസ്റ്റ് സാൽമൊണല്ല ടൈഫി ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോ ബിലോങ്സ് ടു ഫാമിലി ഓഫ് മിർട്ടേസിയെ ക്ലോവിൻ്റെ ഫാമിലി ആണ് മിർട്ടേസിയെ സിക്സ്റ്റീൻ ടർക്കിസ് ഒപ്പിയം കോമൺ നോണേഴ്സ് ഡ്രഗ്ഗിസ്റ്റ് ഒപ്പിയം ടർക്കിസ്റ്റ് ഒപ്പിയത്തിനെ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക ആൾഡിഹൈഡ്സും കീറ്റോൺസും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രീ ഏജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ആൾഡിഹൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിന് പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് കീറ്റോണിനാണെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് അരോമാറ്റിക് കീറ്റോണിനാണെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രീ ഏജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസും ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ദ ആംബർ കളർ ഓഫ് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആംബർ കളർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംബർ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആംബർ കളർ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ യു വി റേസിൽ നിന്നൊക്കെ കൺ ആ ബോട്ടിലെ കണ്ടൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില മെഡിക്കേഷൻസ് ചില കണ്ടൻസിന് ആംബർ കളർ ബോട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആംബർ കളറിന് കാരണം അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങി നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോവാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ചാനലിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബായ